我的后报，请亲率二十万大军出关迎敌。这么快？你在担心什么？我的后的腿有旧伤，关外春寒料峭，恐不利于行。你倒是真有孝心呐、啊！这一干军需全粮，便要由京师沿官道运至常州。一路上浩浩荡荡，源源不断，不胜不休。兵者凶器也，圣人不得已方用之。此役乃开国百年所未有，我将镇着十数载，一朝清尽。你武帝今日早朝，奏请献出俸禄，为国分忧。你身为楚父，天天都在忙些什么？陛下忘了，臣尚在禁足，不能上朝。不当家，不知柴米贵啊。去吧。陛下，臣。请求解除禁足，去户部行走。你在说什么？臣以为要居安思危，未雨绸缪。你仍未死心？良帝增富，势在必行。你就不怕御史台再请参劾，奏请废楚？儿臣无论身居楚父与否，皆当身怀家国天下，破釜沉舟，知难而行。陛下准了。户部行走，先都梁末。陈文婷今日早朝，赵王奏请献出贡米筹措军粮。这享受贡米的可都是皇亲国戚和朝中大臣。武帝应该也是奉了陛下的旨意，以此逼户部出粮，便如同之前用我的奏章试水，只不过没想到。弄得满朝皆知我这个楚父当的是有多么的世道寡助。殿下怀既傲鸿鹄之志向，也必当负我心长胆之隐忍。可我不想再忍了。我的母姓身世，那首《悬铃铜镜》，终究都是陛下的心头之刺。既然触及必伤必痛，不如。拔之见血，至少有可待痊愈之期。父亲，副都督不与将士们同饮同乐，跑到这儿来干什么呀？今日阅兵礼，犒赏三军，我怕父亲饮酒过多，有些担心。你过来
你看看那颗星，是不是比往年此事要亮了许多？天象不足论道。父亲，出关必胜。你已数次请战，我仍命你留守常州，夺你报恩建功之门。你对为父，心中可有怨意呀、啊？孩儿怎么会？李明安，他常驻常州，卧兵三万，是天子之门生。留他独守，我顾家军后路堪忧啊！李明安所辖天长营，此次我带去出征，作为先锋之用，名正言顺的断其一臂。这样，你与他在常州城内各居一隅，成犄角之势，不是一方独大，也免陛下起疑。记住，万事隐忍为先，在为父归来之前。切勿与之产生冲突，以免破坏大局。末将谨记。还有一事，为父本来不想让你知晓，只是此番远征，虽然是胜算在握，但是仍然存在变数，所以要交代清楚，免留一日祸根之源。京师密报，武王定凯为筹措军粮献计。得朝野盛赞，风头直逼楚父，并公然以画敛财，暗结御史台。赵王，那个喜欢在姑娘堆里厮混的老五，他年近二十，陛下还不为其策立正妃。之番一事绝口不提，想必又要培植以撤殿下之肘吧。至于陛下，已是故技重演。但若此人并非俯首甘为陛下所用，其害便不在当年齐王之下呀。父亲，是否要将此事报与殿下知道？还不到时候。京城来报，此番大军粮秣供给，陛下全权授予殿下主持。我不想在这个时候让殿下分身。楚父不争，以示朝礼。陛下这是要把殿下架于炉火之上炙烤吗？楚父本已位极人臣，此意我等若胜，并无半分裨益于他；若败，却是他孤祸之源。思及往事种种，为何敢惜此向上人头？我何敢与此意有半分差池？或唯有战死沙场，马革裹尸，方才得以上报天恩呢、啊。父亲，说说罢了。你急什么？为父戎马半生，若无胜算，岂能兴兵出关？起来。为父还没有看到孙儿呢，儿媳妇快生了吧？该是五月，听说乳名都有了，叫如儿。当初我给你定字为成如，是希望你能成继一祖父，堂堂正正的入仕为官，好好的去辅佐殿下。但没想到，最后还是随了爹爹。都是孩儿不争气，是为父之过。我朝重文轻武。我却偏选了戎马生涯，不但害了你，唉，更害了承恩呐、啊。为父今天是怎么了？是酒劲儿上来了吗？父亲酒量好着呢。
过几日还要远征，父亲一定要保重身体啊。福多多，莫想在。随为父呢，下去跟将士们喝酒去。小王禁止花瓶，你们谁都不许跟进来。顾才人的院子，这是解禁了吗？谁知道呢？只有主仆两人，比冷宫还不如。西香，西，是你。小王送新品过来，若是不曾遇见有人，未经通禀便自入，还请嫂嫂不要怪罪。小王爷忠心守诺，令人感佩。我走了好长的路，如今口渴了。还不进来！六大王来叫窗客了。六大王归啊！拿过来。请殿下用木尺责罚。那黄铜正尺，打手实在是太痛。六大王可知，这黄铜正尺可是御赐，当年太子殿下窗客乐黑受罚，也是用的它。可老师说，身体发肤受之父母，不敢毁伤，教之始也。啊！你哈什么啊？啊！我这笔毒计就只教了你一个人，你本来天分就不够，为什么就不能用功呢？拿着。殿下别啊，臣怒喘不过气来了。你如此皮带，难怪总是写不好。唐凯之处无趣，不是丈夫所说。臣想学写赞歌的金错刀。你年纪小，手腕无力。当从基本功开始学起，将来你的书道才不至于变成空中楼阁。殿下宁可交给外人，也不交臣。你五哥是外人吗？臣所言并非五哥。嗯、你还曾见过何人写此字？并没有。某某。在，把这几日跟随六大王身边的人，即刻叫过来问话。是。我们不要，不必去叫他们。臣说，臣是看见顾才人之字，很像金错刀。你下去吧。讲。平白无故，为何要跑到那里去？那日，那日和五哥去太子陵玩，玩头阵，五哥头一回，我头一回。不知为何，便把竹马投进了顾才人的眼中。谁投进去的？是，是臣，臣投进去的。打碎了公平，所以所以，你就送了一只与他，你当真胆子不小啊！原来殿下
早就知晓，那为何还要问臣？我的后宫禁地，你连闯两回，难道我还问不得了吗？那若是第一回，你你是无心的，那第二回呢？是谁让你去的？你别哭。并无他人，是臣自己要去，因为臣答应过要陪平于他。那你为什么不告诉我？臣，臣听闻，顾才人有恶疾，殿下将他忧恶数年，不许别人看他。那你为何还要一去再去呢？臣去之时，并无人阻拦，且臣与之交流，感觉顾才人温柔聪慧，才思过人。所以臣觉得他恶疾痊愈，已经可以见人了。因为你是太医症吗？他跟你说什么了？如实招来。殿下是在审臣吗？说什么都忘记了，只记得，只记得他一句也没问起殿下。给我跪直了！殿下可是生气了？殿下别生气了，臣以后不去便是了。并良好好跟殿下习字，再也不写金错刀了。殿下别生气了，马上要去婚地，若殿下心情不好。一定会被陛下责骂的。并良不想见爹爹，责骂殿下。看我这几年把你给惯的，简直就无法无天了。日后记住了啊，再在我东宫乱跑，我定不轻饶。是，臣谨遵殿下令旨。你笑什么？小人瞧着，如今殿下和六大王。不知如何就想起了当年河阳侯出入东府的样子。河阳侯，该随吴特侯出关了吧？不，留守常州。哎呀，这上阵父子兵，河阳侯如何忍心呢？副都督，讲。我不应分发梁墨一事，与李不起了居语，双方各有近百军士，在东城门外相持不下，冲突在即呀、啊。走。是。副都督，副都督。休得无礼！何阳侯，末将见过李大人。何阳侯与我同级，不必如此多礼。东门发生抢米事件，我部副将犯有失察之罪，已被我当场斩首。特来，向李大人呈宴。散落的米粒都已减净，颗粒归仓。交由梁末官严格发放。末将御下不言，特来向李大人请罪，还望大人能将此情据实上报天庭。何阳侯言重了。顾家军治军严谨，何阳侯雷厉风行，实在是令人刮目相看。未能防患于未然。便要快刀斩乱撕，否则，风起清平，浪成危了。便不是抢夺军粮、动摇军心这么简单了。大战在即，天心如此操累
，有事太子殿下在督察梁墨。我看这等小事，就不要去搅扰陛下和殿下了。此事到你我这里截止。衡阳侯意下如何呀？大人既有全权爱君之心，末将。自然从命。三年历练，已有令尊之风了。嗯、是龙贤，他最喜欢的香。臣是否可以告退了？且慢，让你等在这里，就是要一起探讨这信中内容。太子殿下军舰，冯恩顿首。赵喷安插细作于东宫多年，且有私通边将之嫌，其心可贵，臣恐生患，以忧君心。三年前引不才人进宫面圣者，正是赵王。或许赵王当年已知同胞兄长必败，所以他推波助澜以求赢得殿下信任。事实证明，他也做到了。此番携六大王入太子陵，还是赵王。若非他人唆使靠近，仅凭一总角制同之力，断不会将一支竹竿投入到院墙之内。你怎么也在这儿？谁也是圣旨。你到底是什么人？是谁派你来的？殿下，殿下，殿下！阿宝姐姐，他刚刚叫你。是小人在家时候的乳乳名。他。所有这些事，都是谁指使你的？顾才人呢？姐姐去取晒干的玫瑰花瓣，准备沐浴。妾是来取束臂的。殿下，殿下，您您这是？我要干什么与你无关，你就在这儿跟我一起等着，不用催请你家主子了。那妾就放。此时才想起来。便不劳了。西香，这么久了，东西怎么
一定很怨我吧？这么久没来看你，妾有恶疾，殿下不弃已是万幸，心中不敢有怨恨。这是看了多少遍才能把一张药方看成这个样子？妾只是随手把它夹在书里。殿下怎么翻出来了？自薄之冬，手如飞蓬，且无高木。谁是为荣？殿下。三年。